কিন্তু আমাদের আগের ক্লাস গুলোতে এই শীতের অনেকগুলো সূত্র আমাদের পড়া হয়ে গেছে আজকে বলেছিলাম যে স্পেশাল কিছু বোর্ড কোয়েশ্চেন সলভ করব প্রথম অঙ্ক থেকে তেইশ পর্যন্ত যে কয়টা ম্যাথ তোমাদের শীতে আছে সেগুলো ছিল একদম বেসিক লেভেলের অঙ্ক একদম বেসিক পার্ট বোর্ড কোয়েশ্চেন যদি সলভ করতে যাও এখন তোমরা দেখবে যে ওই বেসিক গুলো কয়েকটা আছে আর কয়েকটা হলো একটু বড় ম্যাথ আছে যেগুলো ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিরও দরকার শেখা একইভাবে সাত কলেজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যেমন ধরো প্রিভিয়াস ইয়ার এর যে কোয়েশ্চেনটা ছিল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট ওদের এই অঙ্কটা এসেছে এখন আমাদের সিটেও এই অঙ্কটা ছিল কিন্তু সংখ্যাটা হয়তো আলাদা এটা প্রতি বছরই হয় শীতের গুলো থেকেই দেখা যায় ঘুরে ফিরে কমন পাবে তোমরা কিন্তু যে সংখ্যাগুলো আছে সেগুলো ডিফারেন্ট থাকবে যে সংখ্যা আছে সেগুলো আলাদা থাকতে পারে যেমন তোমাকে বুঝতে হবে এখানে রুট কোথায় আছে বা কোন সূত্র অ্যাপ্লাই হচ্ছে সেগুলো ঠিক আছে যেমন ধরো এখানে ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান ডিভাইড বাই থার্ড রুট অফ সিক্স এক্স টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস সেভেন এক্স কিউ প্লাস নাইন আছে এখানে তোমার রুটটাকে ভাঙাতে হবে পাওয়ারটাকে ভাঙাতে হবে তারপর ক্যালকুলাস করতে হবে আবার এখানে যে প্রথম রিকোয়ারমেন্ট আছে সেখানে তোমার পাওয়ার আছে থ্রি বাই টু তাহলে পাওয়ার সামনে আসবে পাওয়ার থেকে এক বিয়োগ হবে আবার যেইটুকু ছিল ওইটার পুরোটার আবার ক্যালকুলাস হবে ঘুরে ফিরে শীটের মতনই অঙ্ক তোমাদের যে বোর্ড কোয়েশ্চেন গুলো করানোর কথা ছিল সে অঙ্ক গুলোর কথা যদি বলি শীটের অঙ্ক গুলোই কিন্তু শীতে যেরকম অন্য সংখ্যা ছিল নিয়ম হয়তো একই কিন্তু সংখ্যা আলাদা এই এই অঙ্কটা করবে তোমরা আমি যেটা টিক দিয়ে দিয়েছি ফার্স্ট এইটি ফোর যে প্রবলেমটা এখানে আছে এটা করবে রিকোয়ারমেন্ট টু টা করবে রিকোয়ারমেন্ট টু টাও শীতের ম্যাথ এখানে থার্ড রুট যেটা আছে সেটাকে ভেঙে করেনি এখানে ওরা করেছে যে তোমার ইউভি ইউভি করে করেছে আর কি একটাকে ইউ আর একটাকে ভি ধরে করেছে এই ম্যাথটা তো এইভাবে শেখায়নি তোমাদের এই ম্যাথটা করিয়েছি অন্য একটা অল্টারনেটিভ ফর্মেটে এটা তো তোমাদের বাংলা পাবলিকেশনের বই আমাদের ম্যাথ গুলোতে আমি ইংরেজি বইগুলোকে ফলো করি অর্থাৎ তোমার যে বিকে কাপড়ের বইয়ে যেভাবে সলভ আছে সেভাবে যেমন এই অঙ্কটা এই অঙ্কটা তুমি লিখতে পারো সিক্স এক্স টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস সেভেন এক্স কিউব প্লাস নাইন এইটুকু পুরো মান লিখে তুমি এটার পাওয়ারে লিখতে পারো মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি কেন কারণ হলো এই পুরো মানটা আগে ছিল ঘরে এখন আমি যদি এটাকে লবে লিখি আর নিচে একটাকে চিন্তা করি যেটা আমরা নিচে না লিখতেও চলবে তখন আমার পাওয়ার যেটা ছিল সেটাকে নেগেটিভে লিখতে হবে আর থার্ড রুট মানে হচ্ছে পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি এ কারণে এখানে পাওয়ার হয়ে যাবে মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি তোমরা এইভাবে এটাকে ভেঙে নিয়ে তারপর ক্যালকুলাস অ্যাপ্লাই করবে মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি পাওয়ার সামনে আসবে ওয়ান বাই থ্রি থেকে এক বিয়োগ হবে আবার এই মাঝখানে টুকু ক্যালকুলাস হবে যদি এভাবে সলভ করো দেখবে তোমাদের আলটিমেটলি অ্যান্সার এরকম আসবে কিছু একটা তো এভাবে সাজাতে হবে তোমাদের তোমরা যদি এভাবে ইউভি ধরে করো তাহলে অঙ্কটা অনেক বড় হয়ে যাবে এগুলো আমি আগের ক্লাস গুলোতে তোমাদের বলেছি সিটে হয়তো অন্য সংখ্যা ছিল এগুলো এই বইয়ের যে ম্যাথ গুলো আছে তোমাদের বইয়ের ম্যাথ এগুলো সলভ করবে ঠিক আছে আচ্ছা প্রবলেম ক্লাসের শুরুটা এখন আর প্রবলেম নিব না আজকে তোমাদের প্রবলেম নেক্সট ক্লাসে দেখব কারণ এর আগের ক্লাসে তোমরা অনেক প্রবলেম বলেছো এতে করে ক্লাসে নতুন অঙ্ক শেখা যায় না আজকে শুধু আমি যেগুলো এক্সপ্লেন করছি সেটুকুই দেখবে তোমাদের প্রবলেম গুলো আবার পরের ক্লাসে শুনবো অথবা ক্লাসের শেষে শুনবো শুরুতে না ঠিক আছে ফার্স্টেই হ্যান্ড রেস করবে না প্রথমে প্রবলেম না প্রবলেম শেষে এই টাইপের ম্যাথ পারি বোর্ড কোয়েশ্চেন কষ্টের অনেক ম্যাথ আছে হ্যাঁ সেগুলোই আজকে দেখাবো আচ্ছা ম্যাথের পিক পাঠিয়ে রাখো আমি যখন ফ্রি হব তখনই দেখব ম্যাথের পিক গুলো সবাইকে বলেছি এই সপ্তাহে পাঠিয়ে রাখো ঠিক আছে টানা ক্লাস থাকে তো এগুলো সাথে সাথে দেখা সম্ভব না অন্যদেরও ক্লাস আছে তোমরা পাঠিয়ে রাখো তোমাদের এগুলো এই সপ্তাহে সাজেশনের থেকে করিয়ে দিব এরপরে দেখো এই গ্যালনের অঙ্কটা যেটা আছে এই ম্যাথটা হলো তোমাদের একটা প্রবলেম বড় তাই না এটাতে ক্যালকুলাস আছে কিন্তু এটা উদ্দীপকের মতন এখানে একটা উদ্দীপক বা একটা ঘটনা দেয়া আছে এখানেও মিনিমাম ম্যাক্সিমাম আছে এখানেও তোমার একটা ফাংশন আছে কিন্তু আগের থেকে একটু ডিফারেন্ট এখানে লিখা আছে ওয়েন এক্স গ্যালন অফ অলিভ অয়েল আর প্রডিউসড দা এভারেজ কস্ট পার ব্যারেল 
is AX. When X gallons of olive oil are produced, that means how many gallons of oil is produced? That is the number. That is the number. X gallons of oil is produced. That is the number. आर इटर जो खरोच गौर जो खरोच पार बैरेल एक एक ता बैरेल बाय एक एक ता तुम्हार जो गैलोनेर उत्पादन होते हैं शेखाने तेले जो परिमाण बा बैरेलेर परिमाण उरी बोतल टा बाउ जेखाने तुम्हार पोनो टा थाक बे प्रोडक्ट टा शेटर एवरेज कॉस्ट होलो ए ऑफ एक्स ए रकम कोडे फंक्शन दिए खरच कत से परीक्षा प्रश्न दिए दीबे खरचर फांगशन संख्या कत गलन अलिव अएल उत्पादन है प्रडिउस है निर्णय करते हुईच मिनिमाम एवारेज कस्ट पर बारेल अर्थात एम संख्य गैलोन उत्पादन कर ले मतलब एमोन शंख को गैलोनेर शंखा बेर करते बोले से जेटा उत्पादन कर ले आमार जे कॉस्ट आच्छा है बारे शेटा मिनिमम हो बे मिनिमम माने हो लो कॉम तो ये प्रश्न अर माने होते हैं कोतो गैलोन ऑलिव ऑयल उत्पादन कर ले तो मार खरोस्ता एक दो मी कॉम हो बे मिनिमम एके बारे शॉर्बोन मिनिमम एवरेज कॉस्ट ऑफ पार बैरेल एक तो होलो जब शंखा जब उन थोड़ा आंसर आश्लो धरो शत्तुर धरो जब शत्तुर गैलोन उत्पादन कर ले आमादे खरोच अनेक कम होवे एकों कोतो कम होवे शेटर तो जानी ना शेटर रिक्वायरमेंट दुई है बोले थे जब तुम्हार मिनिमम एवरेज कॉस्ट आ पार बैरेल पार बैरेल माने प्रोटी एक धारण एक प्रश्न है, शायदानुसार एक टेक केस था के, इकहने केस टा होलो गैलोन आर होलो तुम्हार बैरेलेर, राइट? तुमरा सिलिंडर का था शून्य छो, सिलिंडर टाइ गैलोन टा, मैं तो आधे एक टू देखा ही तुमरा देखो, ए जे, ए टा, उस तक पड़े छो, ए टा होलो बैरेल, सिलिंडर तुम्हार � जेको ना एक टक घटोरा शापे क्या एक टक प्रोडक्ट नहीं दी बे इट इस गैलोन नहीं थक बे बा बैरेली थक बे ये रुको ना इखाने ये अंकोटा उद्दीपक ये भावे शाजानो जस्ट आम्रा पोथो हम क्लासेस शिखे चिलाम जे कैलकुलस कैनो शिख बो कैलकुलस ऐ जो मैं शिख बो जे आमी कोतो प्रोडक्ट � एक हाई लिखा चाहे गिवन दैट दी एवरेज कॉस्ट पार बैरेल ऑफ ऑलिव ऑयल इज और तब प्रथम में ये फंक्शन टा हमारे पूरी खर पोषण आ चाहे शेटा आमी तूले निबो तो एक हाई ना हमारा फंक्शन तूले निलाम जो कॉस्ट फंक्शन सी ऑफ एक्स बोलते पारो बा ए ऑफ एक्स बोलते पारो ये तूले निबे एर पॉडी � वही फंक्शन है प्राइम ये तो एक ता फंक्शन धरो एफ ऑफ एक्स आप लिखे फंक्शन है प्राइम कर वो तो हमारे लिखा ना अच्छे ए दिए प्रकाश करा तो हमारे कॉस्टेज जे फंक्शन शेरा क्या मैं प्राइम चीन हो दिए लिखो इधर माने होते हैं हमारे पूरो फंक्शन टा क्या एक बार कैलकुलस करते होंगे एवं जेटर कैलकुलस शून्य दशमिक एक मान हम डिवेड बीरो कैलकुलेटर बेर करते अबार 0.25 जेटा आते हैं, शेखाने तुम्ही पॉइंटर पॉर्ट जेडुटा संख्या आते हैं, शेटा लिखला, 
আর তোমার পয়েন্ট এর জন্য এক লিখলা পয়েন্ট এর পরে যে দুইটা সংখ্যা ছিল সেটার জন্য দুইটা শূন্য দিলা তার মানে দশমিকটাকে একটা ভগ্নাংশ হিসেবে লেখা এই জায়গাটুকুতে কোনো ক্যালকুলাস নেই এটা শুধুমাত্র সরল বুঝতে পেরেছ এই সরলটা করলে আমাদের ক্যালকুলাসটা করা সহজ হবে আচ্ছা তাহলে আমি এই লাইনটাকে এইভাবে সাজালাম এর পরের লাইনে এই জায়গাটুকুতে লসাগু করব। যেহেতু এই জায়গাটা একটু জটিল আছে লসাগু করে ফেলবো এই জায়গাটুকু কাটাকাটি করে ফেলবো পঁচিশ একশো কাটলাম তাহলে ওয়ান বাই ফোর হয় আবার ওয়ান বাই টেন এক্স প্লাস টোয়েন্টি যেটা আছে সেটুকুতে আমরা লসাগু করলে নিচে টেন বসবে টেন আর টেন কাটাকাটি গেলে শুধু এক্স আর এক এ এক্স থাকে উপরে তাই এখানে এক্স বসবে টেন আর এই টোয়েন্টি গুণ হয়ে গেলে টু হান্ড্রেড বসবে এই জায়গাটুকু তারাই বুঝবে যারা লসাগু পারো প্রথম ক্লাসে আমি বলেছিলাম যে ক্যালকুলাস ইজ নট অ্যাবাউট অনলি ক্যালকুলাস অর ইজ নট অল অ্যাবাউট দ্য ফর্মুলাস অফ ক্যালকুলাস অর্থাৎ এই পুরো চ্যাপ্টার শুধু ক্যালকুলাস নিয়ে না এই চ্যাপ্টারে লসাগু আছে এই চ্যাপ্টারে দশমিকের হিসাব বুঝতে হবে এই চ্যাপ্টারে তোমার মিডিল টার্ম শিখতে হবে অর্থাৎ এই ব্যাপারগুলো যারা ভালো পারো বেসিক যাদের ক্লিয়ার তাদের জন্য এই সেপ চ্যাপ্টারটা ইজি হবে ঠিক আছে তো এই জায়গাটুকুতে কিছুই করেনি লসাগু করেছে এরপর আবার সমস্যা সমস্যা কি সমস্যা হলো এতগুলো ভাগ চিহ্ন রাখা তো ঠিক না এখানে দেখো এই যে একটা ভাগের দাগ এই যে একটা ভাগের দাগ আমরা চার হাজারটাকে আলাদা লিখে ফেলবো আর এই যে এই চার হাজারের নিচে যে ভাগটা আছে এটাকে আমরা গুণ চিহ্ন করে ফেলব যদি আমরা এই ভাগটাকে গুণ চিহ্ন করি তাহলে এই দশ হরেরটা লবে বসবে এক্স প্লাস টোয়েন্টি লবেরটা হরে বসবে এটা আরেকটা নিয়ম তোমরা জানো যে বারবার ভাগ থাকলে এভাবে সাজাতে হয় আর ওয়ান বাই ফোর এক্স যা আছে এভাবে রেখে দিলাম এর পরের লাইনেও আবার কোনো ক্যালকুলাস এখনো নেই শুধু সাজানোই সাজাচ্ছে এখন অঙ্ক চার হাজার আর দশ গুণ করলে হয় চল্লিশ হাজার লবে লিখে ফেললাম এক্স প্লাস টোয়েন্টি হরে ছিল হরেই রাখলাম এখন অঙ্কটা মোটামুটি একটা গঠনে চলে আসছে যেখান থেকে ক্যালকুলাস করা যায় আগের অঙ্কটা যে স্ট্রাকচারটা ছিল প্রশ্নে সেটা অনেক জটিল ছিল রাইট এটাকে আমরা ধীরে ধীরে এভাবে সাজিয়ে নিলাম এখন আমরা এইটুকু ক্যালকুলাস করব তারপর আবার এইটুকু ক্যালকুলাস করব কিভাবে এখানে ক্যালকুলাসটা হবে যেমন এখানে খেয়াল করো এই ডি বাই ডি এক্স যখন ওয়ান বাই ফোর এক্স এর সাথে হবে তখন শুধু ওয়ান বাই ফোর অ্যান্সার হবে কারণ আমরা সূত্র শিখেছি যে ডি বাই ডি এক্স অফ সি এক্স ইকুয়াল টু সি কনস্ট্যান্ট এর সাথে চলক থাকলে শুধু কনস্ট্যান্ট হয় এখানে কনস্ট্যান্ট হলো ওয়ান বাই ফোর আর চলক হলো এক্স এ কারণে এখানে শুধু ওয়ান বাই ফোর হয়েছে আর এই জায়গাটুকুতে কি হয়েছে এই জায়গাটুকুতে ইউ ডিভাইডেড বাই ভি এর সূত্র অ্যাপ্লাই হয়েছে এখন বলতে পারো যে আপু এখানে ইউ ডিভাইডেড বাই ভি এর টা কিভাবে অ্যাপ্লাই করলাম এখানে তো লাইনটা স্কিপ করা এই জন্য বুঝতে পারছো না তোমাদেরকে আমি একটা ক্লাসে ইউ বাই ভি শিখিয়েছিলাম তাই না এইটা এইখানে কাজটা করে তারপরে এইটুকুর অ্যান্সার এরকম আসছে এখন ওরা লাইন স্কিপ করেছে আমাদের শীতটা তো টাইপ হচ্ছে শীতের মধ্যে যদি দেই বা আমি যদি খাতায় করি বা আমাদের খাতায় আছে কোচিং এর খাতায় সেখানে স্টেপ গুলো আছে তোমরা এটাকে ভেঙে করবা জাস্ট এটাকে ইউ আর এটাকে ভি চিন্তা করে করবা যেমন ইউ ভি এর সূত্র অনুযায়ী হরকে স্কোয়ার করতে হয় তাহলে আমি কি করব হরকে লিখে স্কোয়ার করব এটা প্রথম নিয়ম অর্থাৎ এই ভি স্কোয়ার করব হর হরকে স্কোয়ার করব তারপর আমার হরকে রেখে লবকে ক্যালকুলাস করতে হবে ভি কে রেখে ইউ কে ক্যালকুলাস করতে হবে তাহলে আমি কি করলাম হর রেখে হম এটা হলো হর হরকে রেখে লবকে ক্যালকুলাস করলাম লব হচ্ছে চল্লিশ হাজার চল্লিশ হাজারকে ক্যালকুলাস করব এরপর বিয়োগ চিহ্ন দিয়ে যেটাকে একটু আগে ক্যালকুলাস করেছি সেটাকে রেখে 
মানে হলো লব কে রেখে ঘর কে ক্যালকুলাস করব তাহলে আমি বিয়োগ চিহ্ন দিব বিয়োগ চিহ্ন দিয়ে কি করব ওই যে চল্লিশ হাজার লব কে মাত্র ক্যালকুলাস করেছিলাম এটাকে রেখে দিব এটাকে আর ক্যালকুলাস করব না এখন ক্যালকুলাস করব ঘর কে তাহলে ডি বাই ডি এক্স এক্স প্লাস টু হান্ড্রেড হবে এই লাইনটা স্কিপ করা আছে এবং এটার পরের লাইনটাও সমাধানে পর্যন্ত স্কিপ করা যেটা আমরা যখন শিটে দেই আমি যেমন শিটে আগের অঙ্ক গুলো দিয়েছি সবগুলো যেভাবে বোর্ডে করাই সেভাবে ঠিক আছে এই যে এই অঙ্কটা একটু আগে দেখেছো তোমরা একটা ডিপার্টমেন্টে টু থাউজেন্ড তে আসছে তা আমরা এই শিটে তো আরো আগে দিয়েছি নাইনটিন এর এইটিন এর দেওয়া তো এগুলো একই রকম গুলো আসে নিয়মের থেকে একই বই বিকে কাপড় থেকে করা বিকে কাপড়ের বই থেকে আবার ধরো ইয়ে থেকে করা তোমাদের বাংলা পাবলিকেশন থেকে করা সবগুলো একটা কোয়েশ্চেনের একটা সংগ্রহ তাই না আচ্ছা যাই হোক যেখানে ছিলাম শীতের থাকলে সেগুলো একটু সাজানো তো শীতটা টাইপ হতে হতে আজকে একটু তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি যেহেতু তোমরা বলেছো বড় অঙ্ক দেখতে চাও তো টাইপ হওয়ার অপেক্ষা করা যাবে না আমরা আগে আগে শিখে ফেলি এই লাইনটা কিভাবে আসলো এটাই তো প্রবলেম তাই না এই লাইনটা আসছে এই যে ইউভি সূত্র দিয়েছে এক্স প্লাস টু যেটা আছে সেটা ক্যালকুলাস করবো না তাহলে আমি এক্স প্লাস টু লিখে রাখবো চল্লিশ হাজারের ক্যালকুলাস করা মানে হচ্ছে জিরো তাই না চল্লিশ হাজারের ক্যালকুলাস মানে হচ্ছে জিরো তার মানে এটার সাথে গুণাকারে একটা জিরো হলো আচ্ছা এরপর আছে মাইনাস ফর্টি থাউজেন্ড আর এক্স মাইনাস টু হান্ড্রেড এর ক্যালকুলাস এক্স এর ক্যালকুলাস মানে তো আমরা জানি ওয়ান তো আমি ওয়ান লিখলাম আর টু হান্ড্রেড এর ক্যালকুলাস মানে হলো জিরো ওয়ান মাইনাস জিরো লিখলাম আর নিচে আছে এক্স প্লাস টু হান্ড্রেড স্কোয়ার এই লাইনটাও লিখে ফেলো তোমরা ঠিক আছে যেভাবে বলছি সেভাবে লিখো না হলে এই বই দেখে বুঝতে পারবে না এবার দেখো জিরোর সাথে এক্স প্লাস টু হান্ড্রেড যদি আমি গুণ করি তাহলে এটা জিরো হবে ওকে জিরোর তো কোনো ভ্যালু নেই জিরো না লিখলেও চলবে আলটিমেটলি ফোর্টি থাউজেন্ড আছে এটা হলো মূল আর ওয়ান থেকে জিরো যেটা বিয়োগ করেছিলাম অর্থাৎ এক্স মাইনাস টু হান্ড্রেড যেটার ক্যালকুলাস করেছি সেটা থাকবে না তাই না চল্লিশ হাজার একে চল্লিশ হাজার থাকবে আলটিমেটলি আর এটা চল্লিশ হাজার মাইনাস জিরো মানে কোনো ভ্যালু নেই এটার আলটিমেটলি তো চল্লিশ হাজার এখানে রাখলাম আর নিচে হলো এক্স প্লাস টু হান্ড্রেড স্কোয়ার এইটুকু এই অ্যান্সারটা ওরা এখানে বসিয়েছে মাইনাস ফর্টি থাউজেন্ড ইন্টু ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স প্লাস টু হান্ড্রেড যেটা এখানে কোনো দরকার ছিল না এভাবে লেখার আমি যেভাবে করেছি সেটাই অ্যান্সার লিখবা এই যে মাইনাস ফর্টি থাউজেন্ড ডিভাইড বাই এক্স প্লাস টু হান্ড্রেড হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই ফোর ওয়ান বাই ফোর কোনটা এই যে এই টুকুটা ওয়ান বাই ফোর এক্সটা হলো ডিফারেন্সিয়েট অফ সি এক্স এর অ্যান্সার তো এখানে আমি ধরো দুইটা লাইন তোমাদেরকে করে দেখালাম যারা বেসিক ক্লাস গুলো করেছো তোমরা জানো যে এরকম স্কিপ করে না করাই ভালো মানে আমি যেভাবে করিয়েছি এটাই ভালো করা কারণ তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে আসলে কিভাবে কোনটা আসলো এভাবে ডিরেক্ট বসানো সবার জন্য সম্ভব না প্লাস এভাবে করতে গেলে ভুল হয় এই জন্য ক্যালকুলাসে পুরোটা সূত্রকে সুন্দর করে সাজিয়ে ইউভি আকারে হলে ইউভি আকারে সাজানো ভাগ হলে ভাগের আকারে সাজানো যোগ হলে যোগের মতো করে সাজানো পুরোটা লাইন যতগুলো লাগবে সেভাবে করাটাই ভালো সেভাবেই উত্তর আসে ঠিক আছে দেখো এখানে যেটুকু আসছে এটাই কিন্তু অ্যান্সার এটা আমরা কিভাবে করলাম এটাতে তোমাকে কি বলেছিল আসলে তোমাকে বলেছিল যে ফাইন দা ভ্যালু অফ এক্স উইচ মিনিমাম এভারেজ কস্ট পার ব্যারেল মিনিমাম কস্ট হবে এরকম ব্যারেলের সংখ্যা বা এক্স এর ভ্যালু বের করতে বলেছিল 
সেখানে আমরা শুধুমাত্র ওই ফাংশন বা কস্টটাকে ভাঙবো এইটুকুই কাজ ঠিক আছে এখানে আমাদের যে ফাংশনটা ছিল সেই ফাংশনটাকে ভেঙে আমরা রেখে দিব কস্টের এইটুকু ঠিক আছে এইটুকু এইটুকু থেকে এই যে এক্স এর একটা মান আসবে সে মানটা আবার মূল উত্তর তোমার এখানে একটা কস্ট ফাংশনটা যে প্রকাশ করেছে এটা একটা আর তোমার এখানে একটা প্রশ্ন ছিল যে কম্পিউট দা মিনিমাম এভারেজ কস্ট অর্থাৎ ওই কস্টটা কত হতে পারে সর্বনিম্ন যে কস্টটা আছে সেটা সেই কস্টটা আমরা এখানে কি করব যে ফাংশনটা আছে এই যে মাত্র যে ফাংশনটা আমরা বের করলাম এটার সমান জিরো ধরে এটার মধ্যে যেভাবে আর কি সলভ করা যায় মিডিল টার্ম হলে মিডিল টার্ম অথবা স্থান পরিবর্তন করতে হলে বাম পক্ষ ডান পক্ষ স্থানান্তর করে এক্স এর ভ্যালু বের করব যেটা আসলে ক্যালকুলাস না ক্যালকুলাস এর অঙ্ক এখানেই শেষ এইটুকু হচ্ছে এক্স এর মান বের করা যেটা তোমরা ছোটবেলা শিখেছ সমীকরণের অঙ্কে ঠিক আছে এখন আমি আনমিউট করতে দিচ্ছি তোমাদের যা প্রবলেম ছিল আর প্রশ্ন ছিল সেগুলো একে একে বলো নাজমুল বলো কি প্রবলেম ম্যাম এখানে উপরে একটু যদি যান হ্যাঁ এখানে যে আমাদের যেটা আছে এখানে দুইশো এক জায়গায় দেখতেছি এক জায়গায় বিশ দেখতেছি এইটা একটু সমস্যা আছে মনে হয় এখানে ভুল আছে কিনা না এখন কি বুঝতেছি না তো যে কোন জায়গায় দুইশো দেয় আপনি আবার হ্যাঁ হ্যাঁ পরের লাইনে আবার বিশ থাকলো কি হবে ওটা তো ওটা তো বুঝতেছি না क्वेश्चन छ প্রশ্ন ছিল বলে প্রশ্ন করছো না এটা কেমন কথা না দিলে সমস্যা নেই সামনে ডি বাই ডি এক্স লিখলেও হবে যেটারই ক্যালকুলাস হবে তার সামনে ডি বাই ডি এক্স করবে এটা ঠিক আছে এটার মতো করলেই হবে এগুলো দশ নম্বর এটা এই যে এই যে যে দেখেন এই জায়গায় রুট এক্স না রুট এক্স এর সূত্র তো এখানে যে আপনি এক্স পাওয়ার ওয়ান বাই টু দিলেন জি 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 এই যে ওয়াই সমান সমান প্রথম লাইনটার পরে হ্যাঁ এটা এখানে এইটুকু তো তোমার এটার সাথে এটা গুণাকারে আছে এখন গুণের সূত্র অনুযায়ী কি হয় গুণের সূত্র অনুযায়ী তোমার একটা রাশি ধরো এটা একটা এটা একটা মান এটা একটা মান ঠিক আছে এখন এটাকে ক্যালকুলাস করার আগে তোমাকে রুটকে ভেঙে নিতে হবে 
root mane holo x er power 1 by 2 ar 2 into eighth root of x mane hocche 2x to the power 1 by 8 ami jodi boli fourth root of x etar mane hocche eta bujhchi eta bujhchi e root bangaleo x 1 by 2 hobe kintu apu e jaygay je sutro chilo root x shoman shoman 1 by s square kothay 1 by x square chilo না না একটা রুটের সূত্র বলছিলেন যে রুট x 1 s² একটা সূত্র ছিল মনে হয় সম্ভবত 1 2 হ্যাঁ ছিল সেটা তো তোমার ক্যালকুলাসের সূত্র কিন্তু এখানে তো আমরা ক্যালকুলাস করিনি এটাকে জাস্ট ভেঙেছি ক্যালকুলাস তো এই লাইন থেকে হবে একটা মান রেখে আরেকটা মানের ক্যালকুলাস হবে আরেকটা মান রেখে আরেকটা মানের ক্যালকুলাস হবে আর এই লাইনে তো ক্যালকুলাস হয়নি এটা তো ভাঙানো বলে ভাঙানোর পরে গিয়ে ক্যালকুলাস হবে ও আচ্ছা ঠিক আছে আপু আরেকটা আরেকটা প্রবলেম ছিল আমরা তো আগস্ট মাসে জয়েন হইছি এজন্য পিছনে ক্লাসগুলো করতেছিলাম একটু ভুল হইতেছে আপনি যদি 13 নম্বর অঙ্ক একটু যান এই শীটের 13 যে এই শীটের 13 বলো হ্যাঁ এটার পরে নিচে আছে আরো 13 নম্বর আই টু নিচে Again, for a hedge, yeah, again, for a hedge, 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 আমরা dy by dx লিখছি ক্যালকুলাস করার জন্য মানে এখন আবার নিচে আবার d by dx ক্যালকুলাস করতেছি এটা বুঝলাম না এর মানে হলো দ্বিতীয়বার ক্যালকুলাস করা তুমি যখন প্রথমবার এটির মানে কি আবার তাহলে তুমি যখন ফারস্টে একবার ক্যালকুলাস করতে आंसर পেয়েছো সেই ফাংশনের আবার ক্যালকুলাস করতে হবে এটা নিয়মটা এখানে লেখা আছে যখন তোমাদের প্রশ্নে মিনিমাম ম্যাক্সিমামের অঙ্ক আসবে তখন একবার ক্যালকুলাস अप्लाई করতে হবে অর্থাৎ dy by dx করতে হবে এবং পরে পরে একটা স্টেপে গিয়ে আবার পুনরায় ক্যালকুলাস করতে হবে অর্থাৎ ডাবল প্রাইম এই জন্য যেটা তোমার এখানে आंसर আসছিল প্রথমবার তুমি যখন ক্যালকুলাস করে এই যে এক নম্বর শর্ত এক তুমি যখন এটা आंसर পেয়েছো তোমাকে এখানে কিছুক্ষণ পরেই আবার ম্যাথটাতে আরেকবার ক্যালকুলাস अप्लाई করতে হবে সেটাকে এই জন্য এটাকে লিখে ফাংশনের ডাবল প্রাইম কেউ যদি এই চিহ্নগুলো না লিখো সমস্যা নেই তুমি যদি এখানে লিখো f double prime और तो ये जी स्टेपर मोतन को ले लेखो f double prime of x ताऊ हो बे तो बे और एक शो में देखा जाए d d by dx टाइप बेशी बेबुहार करा है एको नेटा तो नियम ये जोन में इखाने d y by dx के आवार कैलकुलस करा जोन में d by by d d by dx into d y by dx लिखे से ये टाइप की शूटरों ने जाई ना ताहोले ये टाइप शूटरों ने जाई जी आम्रा ये जी এখানে y নিব কি শুরু যে ক্যালকুলাস করার জন্য কি y নিতেছি আমরা y টা নিচ্ছি হলো হুম হুম y টা নিচ্ছি আমাদের পুরো প্রশ্নটাকে আমরা y ধরে নিয়েছি তাই পুরো প্রশ্নটাকে যদি তুমি ক খ গ বা যে কোনটা a b c ধরে নাও তাহলে তো ওইটারই আবার ক্যালকুলাস করতে হয় এখন d by dx হলো যেটার ক্যালকুলাস করি সেখানে একটা চিহ্ন বসে এখন তোমার পুরো ফাংশনকে তুমি যদি y ধরো তাহলে তুমি y এর ক্যালকুলাস করবা y এর ক্যালকুলাস মানে হলো dy dx তোমাকে যদি বলি a এর ক্যালকুলাস করো सपोज একটা জিনিস কি আমি এ ধরলাম ফাংশনকে তুমি লিখবা d by dx a এর তারপরে a এটা আবার লব এর সাথে লিখতে পারবা তুমি লিখতে পারবা d a by dx এরকম ভাবে y এরটা হলে হয় dy by dx এই y টা আসছে সেখান থেকে এরপর যখন এটা আবার ক্যালকুলাস করি তখন dy by dx এর d by dx হয় যেটার ক্যালকুলাস হয় সেটার সামনেই d by dx বসে আমি যদি এটা বলি ক কয়ের ক্যালকুলাস করো বা কয় ধরে করো তখন এটা ডি বাই ডি এক্স অফ ক হবে তো এখানে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স যদি আবার ক্যালকুলাস করি ডি বাই ডি এক্স হবে যে আপু বুঝছি যে অঙ্কটা তো অনেক বড় এই যে আমরা নিচে 6x 4 এখন ওই যে মিলিয়ন টার্ম করার সময় আমরা ওই যে x 2 আর একটা পাইছি পজিটিভ মান একটা পাইছি নেগেটিভ মান এক মানে এখন পজিটিভ মানটা বসাবো একবার তারপরে নেগেটিভ মানটা বসাবো একবার এরকম না না পজিটিভ মানটা কোন মানের জন্য আসছে সেটা বসাবা যেমন তোমার পজিটিভ মান 8 আসছে কখন যখন তুমি 2 বসিয়েছো x এর জায়গায় 
এই জন্য একবার দুই বসাতে হবে প্রত্যেকটা জায়গায় ঠিক আছে এক্সট্রা দু জায়গায় আছে দুই বসাতে হবে আর তোমার নেগেটিভ মান যখন আসছিল যেমন নেগেটিভ মান আসছিল কোথায় এখানে কতজন আসছে এটা হলো তোমার এক্স এ মাইনাস টু বাই থ্রি বসানোর কারণে আসছে এই জন্য তুমি এখানে টু বাই থ্রিটা বসাবা ঠিক আছে বলো ঐশি বলো তারপর কখন হবে যখন এটা নিচে বসাবো তার মানে আমি এই যে নিচে বসালাম রুট এক্স আর নিচে হলো একটা দুই ছিল একের নিচে এটা এটার পাশে রয়ে গেল উপরে একটা এক আছে তাই এক রয়ে গেল আবার পাওয়ার আছে মাইনাস থ্রি বাই টু এক্স এর পাওয়ার হলো মাইনাস থ্রি বাই টু তাই না তাহলে থ্রি বাই টু হবে নাকি এটা ওয়ান বাই থ্রি ছিল লসাগু ঠিক আছে দুই ওয়ান মাইনাস থ্রি হ্যাঁ ঠিক আছে এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু আছে তাহলে এখানেও তোমার এক্স এর পাওয়ার তুমি কি করবা কিউব বসাবা আর রুট বসাবা যখন থ্রি বাই টু তার মানে হচ্ছে এক্স এর রুটও হবে আর থ্রিও হবে ঠিক আছে এক্স এর রুটও হবে থ্রিও হবে এটার মানে হচ্ছে যে থ্রি বাই টু পাওয়ার কিন্তু এটা নেগেটিভ আছে এজন্য এটা হরে বসবে আর তোমার হরে একটা দুই ছিল তাই এটার সাথে একটা দুই বসবে আর লবে একটা এক ছিল আর এই মানটা আর এই মানটার মাঝখানে একটা মাইনাস চিহ্ন ছিল এই যে মাইনাসটা সে কারণে এখানে মাইনাস এখন তোমাদের এটাই মনে রাখতে হবে যে এক্স এর যে পাওয়ারটা এটা নেগেটিভ হলে হরে বসতে বসবে তাই না আর এটার পাওয়ারটা কত পাওয়ারটা হলো থ্রি বাই টু থ্রি বাই টু মানে হচ্ছে একে তো তোমার ওয়ান বাই টু এর জন্য রুট দিতে হয় এটা একটা নিয়ম আরেক হলে এটার মধ্যে ওয়ান না হয়ে এখানে তিন আছে তার মানে এখানে তিন একটা লিখতে হবে এবং এটা নেগেটিভ এ কারণে আমি এটা দাগ দিয়ে ঘরের ঘরে লিখবো এক যেটা উপরে ছিল সেটা উপরে লিখবো এখন কথা হলো যে নেগেটিভটা কেন পজিটিভ হবে কারণ এটা নেগেটিভ যখন ছিল তখন এই এক্সটার নিচে একটা এক ছিল আমি যখন লিখেছি তখন আমি উপরে এক লিখেছি আর নিচে লিখেছি এই মানটাকে যখনই নিচে লিখবো তখনই আমার চিহ্নটাকে চেঞ্জ করে লিখতে হবে পজিটিভ হয়ে যাবে নেগেটিভটা আর একটা হলো যে অ্যান্সারের সময় এরকম না লেখা ভালো এরকম পাওয়ার অ্যান্সার সাধারণত লেখে না রুট দিয়ে লেখে তোমাদের ক্যালকুলেটরে দেখবা এগুলো দিয়ে ডিরেক্ট রুট আসে অনেকে ক্যালকুলেটরে মোট দিলেই রুট চলে আসে অনেকে ক্যালকুলেটরে আবার আসে না তোমরা এটা ম্যানুয়ালি শিখবা সবকিছু তো আর ক্যালকুলেটরে কট করা যাবে না আপু এই শীতে না কিছু অঙ্ক আছে যে টেনের অঙ্ক এগুলো কি করতে হবে এগুলো তো অনেক সবগুলো দেখায়নি যে কয়টা করেছি সেগুলো এগুলো করবা সূত্র দিয়ে করবা এগুলো বলেছিলাম মনে হয় আবার কয়েকটা বাদ আছে সেগুলো করাবো তোমার নিজেরাও চেষ্টা করবা আমি কয়েকটা টেনের করিয়েছি সেগুলোর মতো করেই করে ফেলবা
প্রশ্ন তো প্রথম দুইটা ঠিক ছিল কিন্তু পরেরটা একটু একটা ওটাও ছিল এই যে মিনিমাম ম্যাক্সিমাম কিন্তু ওখানে একটা এক্স ধরা ছিল একটা ওয়াই ধরা ছিল কিন্তু ওইটা কিভাবে করতে হবে আপনি সলিউশনটা ওখানে দেন নাই আর আর একটা ওটা কিভাবে করব সেই জন্য আর কি যদি সলভ করে পরবর্তী ক্লাসে দেখান কারণ আজকে তো ক্লাসের সময়ও নেই মনে হয় একটু পর কেটেও যাবে আচ্ছা তুমি পরবর্তী ক্লাসে যদি এর যে প্রশ্নটা তোমাদের দেখিয়েছি সেভেন কলেজের সেটা টেস্টের প্রশ্নটা তাই তো হ্যাঁ 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 আচ্ছা যদি ওটা সলভটা না থাকে সেই পিডিএফ এ তাহলে ওটা সলভটা নিয়ে নেক্সট ক্লাসে ওটা বুঝিয়ে দিব ঠিক আছে ওপেন করলে হবে তুমি বলো তোমার খাতায় লিখেছো না ম্যাম প্রশ্নটা হচ্ছে আপনার এই যে টোটাল ডিভোনো ফাংশন এক কথা 19 নম্বর পিডিএফ এ 19 নম্বর যেটা প্রশ্ন আপনি একটা পিক দিবেন আর কি পিক থেকে যে দা টোটাল ডিভোনো ফাংশন অফ এ ফিল্ম ইন গিভেন এক্স আর সমান সমান 21 কিউ মাইনাস আর আর স্কয়ার এন্ড ইজ টোটাল কস ফাংশন এস সি সমান সমান 1 বাই 3 কিউ আমাদের মিনিমাম অঙ্ক গুলো একটু দেখেন আবার এগুলো দেখি বেশিরভাগ কলেজে এই প্রশ্ন গুলো করে মানে ক্যালকুলাস থেকে এই প্রশ্ন গুলো বেশিরভাগ আসে যেমন এই যে এগুলো এগুলো তোমাদের নেক্সট ক্লাসে দেখা